Первый день весны. Информационная служба азербайджанского телевидения продолжает свой, свою работу прямо в эфире студии Трало Роджев. Добрый вечер. День за днем, час за часом мы приближаемся к великому возвращению. С этой целью на освобожденных территориях ведутся комплексные строительные работы. Наш следующий репортаж о подвергшемся армянскому водализму Агдами, называемому Кавказской Хиросимой. Здесь реализуются все необходимые проекты для обеспечения комфортной жизни населения, а также обеспечения их занятости. Также началась реставрация религиозных и исторических памятников. Фундамент многих зданий заложил сам глава государства. Итак, началась работа по развитию туристического сектора в Карабахе, обладающем наибольшим туристическим потенциалом в нашей стране. Гостиница, фундамент которой был заложен в Ахдаме, займет площадь более двух гектаров и будет состоять из 110 номеров. Помимо основного корпуса на территории отеля будут созданы конференц-центр, открытый бассейн, детская площадка, прогулочные аллеи и зоны отдыха. Отель будет готов к декабрю 2024 года. Строительство медучреждения – это не только знак скорого возвращения в Ахдам, но и пример особого внимания государства к здоровью своих граждан. Мы, врачи, довольны этой работой. 30 лет были очень тяжелыми. Сегодня, после церемонии закладки фундамента, мы думаем, Думаем, что наше возвращение в Ахдам состоится очень скоро. Я хочу с чувством гордости отметить, что мы с честью и достоинством будем работать в этой больнице. Ахдамская джума мечеть была построена в 1868-70 годы архитектором Кербелай Сафиханом Карабаги. Фон Гейдара Алиева приступил к реставрации джума мечети. К реализации проекта привлечены австрийские специалисты. На первом этапе будут полностью удалены покрытия и цементные швы. На втором этапе процесса реставрации будут восстановлены поврежденные или сломанные кирпичи, а каменная кладка будет повторно размечена известковым раствором. Таким образом, бесценный образец архитектуры, ставший свидетелем самых кровавых событий в истории, обретет свой прежний облик. С 1870 года по сегодняшний день мечеть – свидетель многих исторических событий, несчастий, трагедий, свидетель похорон более 6 тысяч наших шахидов. Эта мечеть – одна из главных свидетелей ходжаринской трагедии. На входе в мечеть написаны слова из священного Корана. Наряду с закладываемыми и строящимися объектами в Агдаме есть привлекающее внимание место. Это штаб спецпредставительства президента Азербайджанской республики. Этот штаб в центре сравненного с землей города Агдама на самом деле первый лагерь и напоминает зеленую долину в степи. Это также символ жизни в Агдаме, доказательство возвращения в Агдам. Штаб спецпредставительства президента возведен на основе новейших инновационных технологий. Его территория занимает один гектар, состоит из лагеря и административной части его строительства осуществлено в основном по шести компонентам. Это жилищные, административные, оздоровительные участки, участок общественного питания, современная система управления лагерем и сфера альтернативной энергии. В штабе установлены системы использования солнечной и биогазовой энергии, внутренние дороги оборудованы современными системами освещения. Да, это Ахдам. И будущий Ахдам мы строим вместе. Принятие комплексных мер по восстановлению Ахдамского района позволит нам в короткий срок заново отстроить Ахдам. Считаю, что работа, проделанная в короткий срок, в ближайшем будущем приведет к конкретным результатам. Да, в пережитой нами недавней истории мы стали свидетелями, на что способен наш лидер. Также стали свидетелями, что сказанное нашим верховным главнокомандующим каждое слово превратилось в реальность на наших глазах. И она продолжается. Эльнур Тофик, Эльмин Исфандьяров, Сабина Алиева, Новости АСТВ. По поручению президента Ильхам Алиева началась поездка на освобожденную от оккупации территории делегации в составе руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем администрации президента координационного штаба, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской республики Самиром Нуриевым. Цель на месте ознакомиться с реализацией поставленных главой государства задач, ходом широкомасштабных инфраструктурных проектов, строительных, восстановительных, созидательных работ и работ работ по благоустройству, проводимых различными государственными структурами. В ходе поездки состоится осмотр Физулинского международного аэропорта, подстанции Физули, строительного участка автомобильной и железной дороги в городе Захбент, знакомство с ходом операции по разминированию, работ в промышленном парке экономическая зона Араская долина, строительством Зангеланского международного аэропорта в селе Агалы Зангеланского района и других местах. В завершении в городе Шуше предусмотрено провести совещание с участием руководителей соответствующих госорганов. 
С целью восстановления лесов в Карабахе будут посажены тысячи деревьев. Об этом проинформировали участников встречи по обмену мнениями на тему продвижения корпоративной культуры благотворительности. Отмечалось, что сначала деревья посадят в Зангелане. На мероприятии также обсуждались реализуемые в текущем году проекты с целью восстановления Карабаха. Были рассмотрены детали плана мероприятий, утвержденных в рамках года Шуши. Дан старт восстановлению экологического баланса в Карабахе. Это важный вопрос. Если не восстановить нормальную экологическую систему региона, нормальная жизнь там будет невозможной. В связи с этим вопросом мы подписали меморандум с Министерством экологии и природных ресурсов. Дали старт восстановлению лесов. В Зангеланском районе будет посажено 30 тысяч деревьев. И в ближайшее время эта программа будет расширена. В наших планах предусматривается посадка 100 тысяч деревьев в Карабахе. И тем временем обнародованы детали плана мероприятий в связи с годом Шуши. В течение года повсеместно в стране и Шуше предусматривается организация ряда мероприятий. План состоит из пяти разделов. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, подготовка научных изданий, аудиовизуальных и печатных материалов, мероприятия, связанные с популяризацией года Шуши на международном уровне, меры в области восстановления историко-культурных памятников, экологии и туризма, подготовка памятных материалов и интернет-ресурсов в связи с годом Шуши. Первым крупным мероприятием Мероприятием цикла станет международный фольклорный фестиваль «Харабюльбюль», который планируется провести в мае. В июле пройдут очередные дни поэзии Вагифа. В июле-августе – финальный этап телевизионного конкурса «Мугама» и гала-концерт. Также в течение года предусмотрена организация международных фестивалей, а именно «Искусство Шуша-2022» и фотографии «Четыре времени года Шуши». В 41 городе районе Азербайджана подходит к концу строительство около 500 частных домов для семей шахидов и инвалидов войны. В ближайшее время они будут сданы в эксплуатацию. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, в прошлом году гражданам льготной категории было предоставлено в пять раз больше квартир, чем три года назад, около трех тысяч. В рамках программы «Восточный Зангизур и Карабах» будет открыт шушинский филиал «Дост», имеющий особый статус. В селе Агалы освобожден от оккупации Зангеланского района в рамках проекта «Умное село» В этом году начнет функционировать центр услуг Smart Dost. Продолжаем наш выпуск. В связи с ситуацией в Украине продолжается эвакуация граждан Азербайджана, перешедших границы с определенных государств. С этой целью были организованы два чартерных рейса. И из Румынии сначала было доставлено на родину 168, а в ночные часы еще 174 человека. И на этот раз азербайджанское государство не оставило в беде своих граждан, находящихся за рубежом, поспешило им на помощь. В связи с ситуацией в Украине Азербайджан организовал два чартерных рейса для эвакуации наших соотечественников, покинувших места проживания и перешедших в соседние страны. Второй чартерный рейс из Румынии со 174 пассажирами прибыл в международный аэропорт Гидоралиева в ночные часы. Спасибо президенту Азербайджанской республики за организацию нашей эвакуации сюда. Мы всем очень довольны. Все в порядке. Благодарим наше государство за то, что вывезли нас оттуда. Я очень рад. Приехал к своим родственникам. Я прожила в Украине полтора года. Я училась там в пятом классе. Я рада, что приехала сюда с семьей. Дай бог, там будет все хорошо. Хочу сказать огромное спасибо. Нас хорошо встретили, они создали все условия, чтобы мы чувствовали себя комфортно и отправили нас на родину. Мы благополучно возвратились на родину, о нас позаботились. 12 лет я жил и учился там, и надеюсь, что буду учиться. Когда началась война, я немного испугался, что мой отец может уйти на войну, воевать. Сейчас же я спокоен. Война – это плохо, потому что погибают люди. Мы должны жить без войны. Не дай Бог никому испытать то, что мы испытали, покидая страну. Мы ничего не взяли с собой, все оставили дома. Вещи, в чем укрывались в подвале, в том и прилетели. Мы перешли с Украины в Молдову. Сотрудники посольства Азербайджана нас всех встретили, организовали автобусы, отвезли в Кишинев, разместили в общежитии. Все было прекрасно организовано. Эвакуация наших граждан, оставшихся в Украине, будет продолжена. В частности, из Харькова сегодня планируется организовать эвакуацию до 150 человек. Началась также эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине. Первоначально был обеспечен проезд в Молдову шести грузовых машин, находящихся в Одессе. Также ведется работа по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах. 
Еще раз напомню, что в связи с ситуацией в Украине на основании достигнутой по дипломатическим каналам договоренности у граждан Азербайджана есть возможность сухопутного перехода в Молдову, Румынию, Польшу, Словакию и Венгрию. Акшин Иман, Нилфер Асланзаде, Новости АСТВ. Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанца в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Граждане Азербайджана наряду с МИД могут связаться с нашими депмиссиями в Харькове, Молдове, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии и Турции. Внешнее политическое ведомство также обращается к гражданам Азербайджана, проживающим и временно пребывающим, находящимся в поездке в Украине с призывом держаться подальше от районов, где сосредоточены вооруженные силы и расположены военные объекты. Гражданам Азербайджана рекомендовано оставаться дома или в безопасных местах, избегать поездок, если в них нет необходимости. Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезными угрозами, могут покинуть Украину в направлениях Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Они также могут проследовать транзитом через Румынию по территории Болгарии и попасть в Турцию, а оттуда уже в Азербайджан. Тем временем в Украине растут масштабы войны. Белорусские войска также вошли в Украину. Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился привести в готовность систему ПВО страны. Вооруженные силы Российской Федерации будут продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнут поставленных целей. Соответствующим заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр добавил, что главная цель операции – защитить Россию от угрозы Запада. Генеральный секретарь НАТО Мьен Столтенберг заявил, что Запад не хочет конфликта с Россией выступать за дипломатическое решение кризиса. Столтенберг во время выступления на виртуальном саммите выразил надежду, что война в Украине не затронет другие страны Альянса. Между тем, растет число погибших в результате ракетных ударов, нанесенных по центру Харькова. По последним данным, число жертв нападения достигло 10 человек. Один из них – студенты из Индии. Сообщается, что около 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Отметим, что площадь свободы в центре города подверглась артиллерийскому обстрелу. Жилые кварталы обстреливаются ракетами ракетами типа «Грады» «Смерч». Во время ракетного обстрела здание мэрии было полностью разрушено. В здание оперного театра и филармонии также попали снаряды. А в Сумской области на воинское подразделение было совершено артиллерийское нападение. В результате погибли 70 украинских военных. Есть потери и с противоположной стороны. На фоне происходящего продолжаются санкции Запада против России. Европейский Союз готовится к глобальной экономической и финансовой войне против России, сообщил министр финансов Франции Брюно Лемер. Евросоюз Союз ввел санкции против еще 26 российских политиков, журналистов и деятелей культуры. В черном списке есть и имя пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Правительство Японии также ввело штрафные санкции в отношении 49 российских компаний и организаций. Кроме того, официальный Токио заморозил активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенные Штаты депортируют 12 российских дипломатов в ООН. Дипломаты, объявленные персонами Нонграда, должны покинуть США до 7 марта. Хавер Алиева, Ксения Анисмова, Новости Астовы. И последняя новость выпуска. Сегодня вторник огня от Чашембаси. Это второй вторник, отмечаемый в преддверии Новлюс Байрамы. В народе его также называют Искю Чашембе, Адлы Чашембе. Огонь жил в сознании тюрков как символ святости, и этот символ дошел и до наших дней. Значение вторника огня в вере людей в огонь священен. Он очистит человека от всех зол и клеветы, и добро восторжествует. Очень Чашембаси связан с солнцем, поклонением огню. По традиции сегодня разжигают костры и прыгают через них, чтобы избавиться от всего плохого и недугов. Разжигание костра в этот день символизирует теплый, плодородный, благословенный год. Еще с древних времен люди хранили огонь, чтили его. Зародилось такое поверье, что после вторника огня природа оживает, приносит людям радость. Отметим, что 8 марта будет отмечаться вторник ветра, а 15 – последний вторник земли. Весна вступит в свои права на территорию Азербайджана 20 марта в 19.33. Уважаемые телезрители, на этом наш обыск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Эфир азербайджанского телевидения продолжает очередной выпуск программы «Беля Бейшляр». Не пропустите. Всего доброго. До встречи.